ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி பகவத்கீதாவில் உள்ள கண்டினியூஷன் பார்க்கலாம் இன்றைக்கி சாப்டர் நைன்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் இந்த சாப்டர் நைனோட டைட்டில் வந்து ராஜ வித்ய யோகா ராஜ வித்யான்னா ராஜயோகான்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா ராஜயோகம்னா பல பல மார்க்கங்கள் இருக்குது பல பல யோகங்கள் இருக்குது ராஜயோகம்னு சொல்லி விவேகானந்தர்லாம் சொல்லுவாங்க இல்லையா அதாவது கடவுளை அறியிறது அவ்வளோதான் வேறு ஒன்றுமே கிடையாது ஸோ இந்த சாப்டரில் கிருஷ்ணர் வந்து அவரை பற்றி சொல்கிறார் அவருடைய தன்மையை பற்றி சொல்கிறார் அவருடைய நிலையை விளக்குறார் ஸோ நான் யார் என்னுடைய இயல்பான தன்மை என்னது ஸோ அப்படின்னா என்ன சொல்கிறார்னா கடவுளுடைய தன்மையை நாம் அறிந்து கொள்வதற்காக கிருஷ்ணர் வந்து அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாரு அர்ஜுனனுக்கு ஸோ இது ஒரு மனுஷன் கிருஷ்ணர் வந்து மனுஷனா கடவுளா மனுஷன் மனுஷன் சொல்லலாம் ஏன் பிறந்தார் இறந்தார் நம்மளும் பிறக்கிறோம் இறக்குறோம் புரிதானே ஸோ அதனால் மனுஷன் கிருஷ்ணர் வந்து கடவுளா கடவுள் ஏன் கடவுள் அவர் வந்து பிறக்கும் போதும் அதை பற்றி உள்ள கான்ஷியஸாகவே பிறக்கிறார் இறக்கும் போதும் கான்ஷியஸாக இறக்கிறார் நம்ம பிறக்கும் போதும் கான்ஷியஸாக இல்லை இறக்கும் போதும் கான்ஷியஸாக போக போகிறது இல்லை அது மனுஷன் கடவுள்னு சொல்லும்போது பிறக்கும் போதும் இறக்கும் போதும் கான்ஷியஸாகவே எப்போதுமே கான்ஷியஸாக இருக்கிறது அது ஒரு நிலை ஸோ இப்போ நம்ம மனுஷனுக்கும் கடவுளுக்கும் இடையில் உள்ள என்ன வித்தியாசம் மனுஷங்க வந்து நம்ம ட்ரை பண்ணுறோம் எதுக்கு கான்ஷியஸ் ஆகிறதுக்கு அதாவது இந்த காட் கான்ஷியஸ்னஸ்ன்னு எல்லாம் சொல்கிறோம் இல்லையா அந்த கான்ஷியஸ் லெவலை அடைகிறதுக்கு மனுஷனுடைய வாழ்க்கையில் நம்ம ட்ரை பண்ணுறோம் இப்போ அந்த மாதிரி முடியுமா அந்த மாதிரி அடைய முடியுமா இல்லைன்னா இல்லைன்னா இது பண்ணுறது எல்லாமே வேஸ்ட்டு நம்ம அடைய முடியாதுன்னா அதை பண்ணுறது வேஸ்ட்டு ஸோ புத்தா ஏசு கிறிஸ்து இவங்கெல்லாம் வந்து வாழ்க்கையில் அடைந்தவர்கள் அந்த நிலையை அடைந்தவர்கள் வாழும்போது சரியா ஸோ ஆனால் வந்து என்ன நடக்குதுன்னா இதை இந்த நிலையை அடைந்த உடனே நான் நம்ம கதைகள்லாம் எழுத ஆரம்பிச்சிருவாங்க எப்படின்னா அவங்களுடைய பிறப்பையும் வந்து ஒரு புனித தன்மையோடு அதை மாற்றிடுவாங்க புத்த புத்தாக்கெல்லாம் சொல்லுவாங்க இல்லையா அவர் பிறக்கும் போது அம்மாவுக்கு இப்படியெல்லாம் நடந்தது ஏசு கிறிஸ்துவுக்கு அந்த மாதிரி நடந்தது அதாவது கடவுளுடைய அனுகிரகம் இல்லாமல் எந்த உயிர்மொய் பிறக்காது சரியா ஸோ இப்போ நம்மளாவா வந்து நம்ம அம்மாவோட வயிற்றில் உள்ளே போய் உட்காந்துட்டு வெளியில் வந்தோம் இல்லை நம்மளா வரல அப்படித்தானே வெளியில் வந்ததுக்கப்புறம் தெரியுது ஓ நம்ம இப்படி பண்ணியிருக்கிறோன்ட்டு ஸோ இது எல்லாமே கடவுளுடைய துணை இல்லைன்னா கடவுளுடைய டைரக்ஷன் வழிகாட்டுதல் இல்லாமல் இது எதுவுமே நடக்காது நமக்கு ஒன்றுமே தெரியல சின்ன வயசில் நம்ம பிற எப்படி பிறந்தோம் எப்படி வந்தோம் தெரியாது இறந்ததுக்கு அப்புறம் என்ன ஆக போகிறோம் தெரியாது இது எல்லாம் தெரிந்தவங்க தான் வந்து கடவுள் நம்ம சொல்கிறது ஸோ இது வந்து மனிதனால் அடையக்கூடிய ஒரு நிலை அந்த நிலையில் தான் கிருஷ்ணர் இருக்கிறார் அந்த நிலையில் இருந்து அந்த நிலையை பற்றி விளக்குறார் ஸோ அதுதான் இந்த சாப்டர் அதை பற்றி பார்க்கலாம் ஸோ என்ன சொல்கிறாருன்னா அர்ஜுனா நீ வந்து என்னை பார்த்து பொறாமப்படலை ஃபஸ்ட்டில் பொறாமப்படலைன்னா என்ன அர்த்தம் அர்ஜுனன் வந்து கிருஷ்ணரை வந்து சாதாரண ஒரு ஆளாக பார்த்துட்டு இருக்கிறார் ஸோ அப்படி தான் இந்த டிஸ்கஷனே ஸ்டார்ட் ஆகுது சாதாரண ஆளாக பார்த்துட்டு இருக்கிறாரு இந்த பொறாமை குணம் இல்லை இல்லை உங்ககிட்ட அர்ஜுனா நான் வந்து அதனால் உனக்கு வந்து இப்போ இந்த சீக்ரெட் நாலேஜை நான் உனக்கு சொல்லித்தரேன் இதை அறியறதுனால இந்த உலகத்தில் உள்ள துன்பங்கள்லேருந்து நீ விடுபடுவாய் ஸோ அதில் வந்து ஒரு அட்வான்டேஜ் என்ன எதனால் இதை இந்த இதை அறியணும் அப்படின்னு சொல் 
யாராவது கேட்குறாங்கன்னா அவங்களுக்கு உள்ளது இந்த உலகத்தில் உள்ள துன்பத்திலிருந்து விடுபடுவதற்காக அட்லீஸ்ட் அந்த ரீசனுக்காகவாவது இதை வந்து நீ வந்து தெரிஞ்சுருக்கணும் இந்த அறிவு தான் எல்லா எல்லா சயின்ஸோட அறிவியலை விட உயர்ந்தது இந்த அறிவு இது கடவுளை பற்றி உள்ள அறிவு எல்லா சீக்ரெட்டை விட ரொம்ப பெரிய சீக்ரெட் இது இது ஓ யார் ஒருத்தங்க இதை கேட்குறாங்களோ அவங்கள வந்து இது தூய்மைப்படுத்தும் அது மட்டுமல்ல இது வந்து யாருக்காவது இதை உணரணுன்னா இதை உணர முடியும் உணர்ந்து கொள்ள முடியும் அறிந்து கொள்ள முடியும் எதை கடவுள் கிருஷ்ணர் சொல்லக்கூடிய அந்த நிலையை இதை கேட்குறவங்க நினச்சாச்சுன்னா அவங்களால அடைய முடியும் அது எப்படின்னா இந்த தர்ம இந்த வழியை பின்பற்றி வந்தாச்சுன்னா இதை அடைய முடியும் இது வந்து ஈஸி ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறது ஈஸி அது அது மட்டுமல்ல இது வந்து நிலைத்து நிற்கும் அழிந்து போகாது அப்படின்னு சொல்கிறாரு ஆனால் யாருக்கெல்லாம் இதுக்கு மேலே ஒரு நம்பிக்கை இல்லையோ அவங்களுக்கு வந்து இதை வந்து என்ன வந்து அடைய முடியாது ஸோ நம்பிக்கைனா நம்பிக்கை மட்டும் கிடையாது விசுவாசம் ரெண்டு ரெண்டுக்கும் வித்தியாசம் உண்டு நம்பிக்கை வேறு விசுவாசம் வேறு அது ஒரு வீடியோ போட்டுருந்தேன் நினைக்கிறேன் விசுவாசம் என்றால் என்ன நம்பிக்கை வேறு சரியா விசுவாசம் இல்லாதவங்களால் இதை வந்து அடைய முடியாது அவங்க வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இறந்து திரும்பவும் பிறப்பாங்க இறந்து திரும்பவும் பிறப்பாங்க ஸோ இந்த மாதிரி கண்டினியூஸாக பிறந்து பிறந்து இறந்து இறந்து அந்த மாதிரி சைக்கிளில் அப்படியே சுற்றிட்டு இருக்கிறாங்க அடுத்தது இந்த பிரபஞ்சம் முழுவதும் முழுவதுமாக நான் என்னுடைய அன்மேனிஃபெஸ்ட் அன்மேனிஃபெஸ்ட்னா நான் வெளியில் ஈஸியாக கண்ணுக்கு புலப்பட முடியாத உருவத்தில் நான் இந்த பிரபஞ்சம் முழுவதும் பரவி இருக்கிறேன் தூணிலும் இருக்கிறான் கடவுள் துரும்பிலும் இருப்பார் அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்க இல்லையா ஃபுல் கடவுள் என்பது எல்லா இடத்துலையும் இருக்கக்கூடிய ஆளுகை பேர் தான் கடவுள் ஒரு இடத்துல இருக்கிறது ஒரு அதுனா ஒரு சாமின்னு சொல்லலாம் சரியா ஒரு கோயிலுக்குள்ளே இருக்கக்கூடியது சாமி சாமி வேறு கடவுள் வேறு எல்லா உயிரினங்களும் எனக்குள் இருக்கின்றன ஆனால் நான் அவர்களுக்குள் இல்லை இந்த நான் ஓகே இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணோம் எல்லா உயிரினங்களும் என்னுள் அடங்கியிருக்கின்றன அப்படின்னு சொல்லுவோம் அது ஏன்னா இந்த பிரபஞ்சம் முழுவதும் நான் பரவி இருக்கிறேன் கடவுள் இல்லாத இடம் இல்லை சரியா ஸோ அப்படின்னா இந்த நம்மளால் கண்ணுக்கு பார்க்க முடியக்கூடிய எல்லா இடங்கள்லேயும் கடவுள் இருக்கிறார் அதுக்கு உள்ளால் தானே இந்த என்ன சொல்ல ஜீவராசிகள் எல்லாம் மனுஷங்க ஆடு மாடு எல்லாமே உள்ளால் இருக்குது அது எல்லாமே கடவுளுக்கு உள்ளால் அடங்கி இருக்குது ஆனால் நான் வந்து அவங்களுக்கு உள்ளால் கடவுள் என்பது கடவுள் என்பவர் அந்த ஜீவராசிகளுக்கு உள்ளால் நான் வாசம் பண்ணுவதில்லை வாசம்னா ஜீவராசிகளுக்கு உள்ளால் உள்ள உயிர் வந்து கடவுள் தான் ஆனால் அதே நிலை அதாவது கடவுளுடைய நிலையில் நான் வந்து அந்த ஜீவராசிகளுக்கு உள்ளால் இல்லை அதில் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும் அந்த ஜீவன் வந்து கடவுளுடையது சரியா அடுத்தது ஆனாலும் இந்த உயிரினங்கள் எனக்குள் இல்லைன்னா என்னுடைய கண்ட்ரோலில் இல்லை ஸோ அப்படின்னா எப்படி எல்லா ஜீவராசிகளும் எனக்குள் அடங்கியிருக்கின்றன ஆனால் நான் அவங்களுக்கு உள்ளால் கடவுளுங்கிற நிலையில் அதான் மீன் பண்ணுறது இல்லை ஆனால் இந்த ஜீவராசிகள் வந்து எனக்கு என் சொல்லுக்கு கட்டுப்பட்டு நடப்பதில்லை அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் ஏன் அதை கண்டினியூ பண்ணுறாரு என்னுடைய இந்த இந்த டிவைன் எனர்ஜியோட நேச்சரை பாரு நான் தான் இதெல்லாம் உருவாக்கி இதை வந்து வழிநடத்தி கொண்டு போகக்கூடிய ஒரு ஒரு ஆளாக இருந்தாலும் 
நாம் வந்து அவங்களால் எந்த ஒரு மாறுதலையும் எனக்குள் அனுபவிப்பதில்லை இல்லைனா அவங்களால் என்ன இன்ஃப்ளூன்ஸ் பண்ண முடியாது இது இதை புரிஞ்சுக்கணுன்னா ஒரு எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்லியிருக்கிறேன் சினிமா தேட்டரில் உள்ள ஸ்க்ரீன் அந்த ஸ்க்ரீனில் பல படங்கள் ஓடும் வெள்ளை கலர் ஸ்க்ரீனில் பல பல மூவிஸ் வந்து ப்ரொஜெக்ட் பண்ணலாம் ஆனால் வந்து அந்த ஸ்க்ரீனில் ஏதாவது இம்பேக்ட் இருக்குதா அதில் படம் பார்க்க முடியும் அதில் தான் ஓடும் ஆனால் வந்து அந்த ஸ்க்ரீன் வந்து எந்த விதத்துலேயும் அஃபெக்ட் ஆகாது இந்த ஆட்கள் எல்லாம் பிக்சர்ஸ் வந்து அதில் படுறதுனால அடுத்துண்ணா ஸோ அதே மாதிரி தான் இதுக்கு ஒரு நல்ல எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறாரு இந்த காற்று அங்கே இங்கேயுமா பயங்கர ஃபோர்ஸ் அடிக்குது அப்படிதானே ஆனால் இது எல்லாமே இந்த வானத்துக்கு உள்ளால் தானே இருக்குது இந்த வானம் ஏதாவது ஒரு வகையில் இந்த அடிக்கக்கூடிய காற்றுனால் அஃபெக்ட் ஆகுதா இல்லை அப்படித்தானே அதே மாதிரி தான் எனக்க உள்ளால் இந்த ஜீவராசிகள் எல்லாமே இருக்குது அது 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 அதுக்கு பாட்டுக்கு ஏதோ பண்ணுது அதனால் என்ன வந்து அஃபெக்ட் பண்ண முடியாது ஸோ அது எதனால் வந்து இப்போ கடவுள் இருக்கிறார் கடவுள் எல்லா ஜீவராசிகளுக்கு உள்ளால் ஜீவனாக இருக்கிறார் ஆனால் கடவுளாக இல்லை ஒவ்வொரு ஜீவராசிகளும் அது அது பாட்டுக்கு கடவுளுக்கு கண்ட்ரோலில் இல்லாதது மாதிரியும் சொல்கிறார் அது ஏன் ஐயான்னா கடவுளுக்கு நமக்கு மனுஷனுக்கு இருக்குது இல்லையா நான் நான் அப்படின்னு ஒரு எண்ணம் இருக்குது இல்லையா நான் இப்படி இந்த உடம்புக்கு உள்ளால உள்ள ஒரு ஆள் இதுதான் நான் அப்படின்னு நம்ம டிஃபைன் பண்ணி வச்சுருக்கிறோம் இல்லையா இந்த நான் ஒவ்வொரு ஜீவராசிகளுக்கும் உண்டு நான் வேற என்ன ஒரு ஜீவராசி வேற அந்த ஜீவராசி இப்போ நீங்கள் நீ பார்க்கும்போது உங்களுக்கு நான் ஒன்று இருக்கும் அந்த நானும் ரமேஷும் ஒன்றா இல்லை அப்படித்தான உங்களுடைய நான் வந்து உங்களை குறிக்கும் என்னுடைய நான் என்னை குறிக்கும் இப்படி யாருக்கெல்லாம் நான் இருக்குதோ அவங்க எல்லாருமே தனித்தனி ஆனால் இது இந்த நம்ம எல்லாருமே கடவுளுக்கு உள்ளால் அடங்கியிருக்கிறோம் இந்த நான் யார் ஒருவருக்கு அழியுதோ இல்லைன்னா உருமாறுதோ அப்போ கடவுளுக்கு கூடல ஒன்றாகும் புரியுது அந்த கான்செப்ட் புரியுது இல்லையா ஸோ அதனால் இந்த நான் ஒவ்வொரு ஜீவராசிகளுக்கும் உண்டு அது இருக்கிறது வரையும் கடவுளை நம்ம வந்து உணர முடியாது அடுத்தது ஒரு கல்பம் முடியும் போது எல்லா உயிரினங்களும் என்னுடைய மெட்டீரியல் எனர்ஜி என்னுடைய மெட்டீரியல் எனர்ஜி என்னென்ன பஞ்சபூதங்கள்னு வச்சுக்கலாம அந்த எனர்ஜிக்கு உள்ளால் அடங்கும் ஒரு கல்ப முடியும் போது அதுக்கு அடுத்தது அடுத்த வாட்டி நான் வந்து இந்த உலகத்தை பிரபஞ்சத்தை உண்டாக்கும் போது திரும்ப எல்லாமே அது வந்து வெளியில் வரும் என்னுடைய இந்த மெட்டீரியல் எனர்ஜியை வச்சுட்டு அது மூலமாக இந்த ஒவ்வொரு உருவத்தையும் நான் திரும்ப திரும்ப உருவாக்கிட்டே இருக்கிறேன் ஒவ்வொ அதை ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொரு தன்மை உண்டு அந்த தன்மையில் இது வந்து திரும்ப உருவாக்கிட்டே இருக்கிறார் ஸோ இப்போ ஒரு கல்பம்னா அது எத்தனையோ ஆண்டுகள் அப்படிதானே எத்தனையோ ஆண்டுகள் இப்போ நம்ம உலகம் தொடங்கி எத்தனையோ பில்லியன் இயர்ஸ் அந்த மாதிரியெல்லாம் ஆகியாச்சு இனி இப்போ கல்பத்து கூடலாம் நம்ம கொண்டு போய் கம்பேர் பண்ணி அது எத்தனை வருஷம் அது தேவை வேலையேற்ற வேலை அப்படிதானே ஏன்னா அங்கே நமக்கு ஒரு ஐம்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி என்ன நடந்ததுன்னே நமக்கு தெரியாது இனி இப்போ கல்பம் அந்த மாதிரி நிலம் போயாச்சுன்னா கஷ்டம் இதை சிம்பிளாக அண்டர்ஸ்ட் பண் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும்னா இப்படி வச்சுக்கலாம் நம்ம நம்ம இருக்கிறோம் ஓகே இதை மாதிரி சொல்லலாம் நம்ம இந்த லாஜிக் முதல்ல சொல்லியிருக்கிறேன் இந்த உலகம் நிலையானது நம்ம அதில் பிறக்கிறோம் வாழ்கிறோம் இறந்து போயிடுறோம் இந்த லாஜிக் தான் நமக்கு தெரியும் அப்படித்தானே இதுதான் உண்மை அப்படித்தானே நம்ம பிறக்கிறோம் வாழ்கிறோம் 
நம்ம இந்த உலகத்தை விட்டு போயிடுறோம் உலகம் இருக்குது ஆனால் உண்மையான நிலை இந்த ஆன்மீகம் வழியில் உள்ள உண்மையான நிலைன்னு பார்க்கும்போது அது எப்படின்னா நம்ம இருக்கிறோம் இந்த உலகம் இப்போ நம்ம கண் முன்னாடி இருக்குது கொஞ்ச நே கொஞ்ச நாள் கழித்து இந்த உலகம் போயிடும் நம்ம இருப்போம் இது ரெண்டுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது இதில் நிலையாக இருக்கிறது யார் நம்ம உலகம் உலகம் வந்து நிலை இல்லாமல் போகுது ஸோ இந்த டிஃப்ரென்ஸ் வந்து நமக்கு வந்து தெரிஞ்சிருக்கணும் அது எதுனாலன்னா இப்போ தூங்கும்போது ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் தூங்கும்போது என்ன நடக்குது நம்ம டே டைமில் முடிச்சிருக்கிறோம் எல்லாமே இருக்குது இந்த வீடு சேர் டேபிள் எல்லாமே இருக்குது எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டு நான் இருக்கிறேன் தூங்க போகிறேன் தூங்கி நல்லா தூங்கிட்டேன் இந்த சேர் டேபிள்லாம் எங்கே இருக்குது இங்கேயே இருக்குது ஆனால் நான் முதல்ல சொன்னேன் இல்லையா என்னுடைய உலகம் நான் நிலையானவன் என்னுடைய உலகம் நான் தூங்கும்போது எங்கே இருக்குது இல்லை அடுத்த நாள் காலையில் என்னுடைய உலகம் எனக்கு முன்னால் திரும்பவும் தோன்றுது இந்த உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு மனுஷனுக்கும் ஒவ்வொரு உலகம் உண்டு அதாவது இந்த வேர்ல்டு இந்த எர்த்துன்னு நம்ம சொல்லும் போது அது ஃபிக்ஸ்டு ஆனால் நான் உலகம் நான் சொல்கிறது அதை இந்த உலகத்தை பார்க்கும் கண்ணோட்டம் அதையாக நான் மீன் பண்ணுறேன் சரியா இந்த உலகத்தில் உள்ள வாழ்க்கை எனக்கு ஸ்பெஷல் என்னுடைய வாழ்க்கை எனக்கு ஸ்பெஷல் எனக்கு மட்டும் உள்ளது உங்களுடைய வாழ்க்கையில் வந்து உங்கள் உலகம் வந்து ஸ்பெஷல் உங்களுக்கு உள்ளது மட்டும் வேறு யாராலும் இது ஷேர் பண்ண முடியாது ஸோ இந்த உலகம் நான் சொல்லக்கூடியது கான்ஷியஸ்னஸ் லெவலில் ஆகும் புரியுதில்ல இந்த உலக ரீதியில் இல்லை ஸோ உங்களுடைய உலகம் நீங்கள் தூங்கி எழும்போது உங்கள் கண் முன்னால் திரும்பவும் உருவாகுது நான் தூங்கி எழும்போது என்னுடைய உலகம் திரும்பவும் என் கண் முன்னாடி உருவாகுது இதே லாஜிக் தான் இந்த கல்பம் வந்து கல்பம் சொல்ல ஒவ்வொரு கல்பம் வந்து முடியும் போதும் அது வந்து அந்த மெட்டீரியல் எனர்ஜிக்குள்ளால் அடங்குது திரும்பவும் வெளியில் வருது இந்த மாதிரி கண்டினியூஸாக ஓடிக்கிட்டே இருக்குது இதே லாஜிக் தான் நம்ம தூங்கி எழும்புறது தான் சரியா அடுத்தது இது எப்படி நடந்தாலும் இது எல்லாமே ஏன்னா கிருஷ்ணர்களுடைய அந்த மெட்டீரியல் எனர்ஜியில் தான் நடக்குது ஆனால் இது எப்படி நடந்தாலுமே இந்த ஆக்ஷன் இந்த செயல்பாடுகள் வந்து என்னை எந்த விதத்திலும் கட்டுப்படுத்துவது இல்லை இல்லைனா அவர் கிருஷ்ணரை வந்து அஃபெக்ட் பண்ணாது நான் வந்து எப்படி இருக்கிறேன்னா நியூட்ரல் அப்சர்வராக நான் இருக்கிறேன் நியூட்ரல் அப்சர்வர்னா இந்த விட்னஸ் கான்ஷியஸ்னஸ்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அதாவது எந்த இதுலேயுமே அந்த அந்த செயலில் வந்து பங்கெடுக்காமல் நடக்கக்கூடியதை கவனித்து கொண்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு விட்னஸ் விட்னஸ் கான்ஷியஸ்னஸ்னு அதுக்கு சொல்லுவாங்க இந்த ஆக்ஷன் செய் செய்ய அதாவது நடக்கக்கூடிய காரியங்கள்லேருந்து எப்பொழுதுமே தனிமை தனி என்ன நான் வந்து தனித்து வைத்து அதை பார்க்கக்கூடிய ஒரு ஆளாக தான் இருக்கிறேனே தவிர அந்த செயல்பாடுகளில் நான் பங்கேற்பதில்லை சரியா நமக்குள்ள வித்தியாசம் என்ன ஒரு விஷயம் நம்ம செய்கிறோம் நம்ம அதில் பங்கெடுக்கிறோம் ஏன் நம்முடைய கான்ஷியஸ்னஸ் லெவல் வந்து அந்த மாதிரி இந்த விட்னஸ் லெவல் கான்ஷியஸ்னஸில் இருக்கும்போது சும்மா பார்த்துட்டு தான் இருப்போம் நடக்கிறது நடக்கும் 
ஸோ அந்த இதை தான் வந்து கிருஷ்ணர் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணார் அடுத்தது என்னுடைய கண்ட்ரோலில் நடக்கக்கூடிய இந்த செயல்பாடுகளில் இந்த மெட்டீரியல் எனர்ஜி வந்து மெட்டீரியல் எனர்ஜி தான் வந்து எல்லா அனிமேட் ஆர் இன் அனிமேட் ஃபார்ம்ஸ் எல்லா விதமான உருவங்களையும் உண்டாக்கக்கூடியது வந்து என்னுடைய இந்த எனர்ஜி தான் அதனால தான் அதனால தான் இந்த உலகத்தில் வந்து கண்டினியூஸாக சேஞ்ச் வந்து நடந்துகிட்டே இருக்குது மாற்றங்கள் ஏற்படுவதற்கான காரணங்கள் வந்து என்னென்னா என்னுடைய இந்த மெட்டீரியல் மெட்டீரியல் எனர்ஜி வந்து ஒவ்வொன்று அதாவது என்ன சொல்வது உயிர் உள்ள உயிர் இல்லாத பொருட்கள் எல்லாத்தையுமே கொண்டு வரக்கூடியது வந்து என்னுடைய இந்த மெட்டீரியல் எனர்ஜி அடுத்தது நான் எப்பொழுது என்னுடைய பர்சனல் ஃபார்மில் பர்சனல் ஃபார்ம்னா மனுஷ உருவுன்னு வச்சுக்கோங்க மனுஷ உருவில் நான் வந்து வர்றனோ இந்த உலகத்துக்கு புத்தி அறிவு இல்லாத ஆளுங்களால் என்னை உணர்ந்து கொள்ள முடிவதில்லை அப்படின்னா நார்மலாக ஒரு மனுஷ ரூபத்தில் அதாவது முதல்ல என்ன சொல்லிட்டுருக்காரு அந்த மெட்டீரியல் எனர்ஜியை பற்றி சொல்லிட்டுருக்கிறார் மெட்டீரியல் எனர்ஜின்னா என்ன கல் மண் செடி கொடி எல்லாமே தான் அது ஒரு சைடில் அது வந்து அவுட் புட் மெட்டீரியல் எனர்ஜியிலேருந்து வெளியே வரக்கூடிய பொருட்கள் தான் வந்து இந்த கல் மண் அதெல்லாமே இவர் வந்து இப்போ என்ன சொல்கிறாருனா என்னுடைய பர்சனலைஸ்ட் ஃபார்ம் பர்சனல் ஃபார்மில் நான் வந்து வரும்போது ஆட்களால் புத்தி இல்லாத ஆட்களால் வந்து என்னை வந்து அறிந்து கொள்வதில்லை கடவுளாக என்னை அறிந்து கொள்வதில்லை என்னுடைய உண்மையான தன்மையை அவங்களால் அறிந்து கொள்ள முடியாது நான் தான் இந்த உலகத்துக்கே கடவுள் அப்படிங்கிற உண்மையை அதாவது என்னுடைய உண்மையான தன்மையை அவர்களால் அறிந்து கொள்ள முடிவதில்லை இது வந்து பெரிய நம்ம லெக்சர் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கலாம் இது ஆத்மாவும் ஜீவ ஆத்மாவும் பரமாத்மாவும் ஒன்றா ரெண்டா எவ்வளோ தூரம் ஒட்டி இருக்குது ஒட்டாமல் இருக்குதா என்ன என்ன சொல்கிறாருன்னா சாதாரண மனுஷ ரூபத்தில் நம்ம இருக்கும்போது நமக்கு உள்ளால் இருக்கக்கூடிய அந்த இறை தன்மையை மற்றவங்களாலையும் புரிந்து கொள்ள முடியாது நம்மளாலையும் புரிந்து கொள்ள முடியாது அது வந்து கடவுள் நிலையை அடைந்தவங்களால் இதை வந்து சொல்லித்தர முடியும் அப்படி தான் வந்து கிருஷ்ணர் வந்து சொல்லித்தராரு ஸோ மற்றவங்களுக்கு சாதா ஒரு மனுஷனை பார்க்கும்போது ஒரு மனுஷன் அவ்வளோதான் அவங்களுக்கு உள்ளால் என்ன இருக்குது அப்படிங்கிறத அவங்களால் அறிந்து கொள்ள முடிவதில்லை இந்த மெட்டீரியல் எனர்ஜினால் வசப்படுத்தப்பட்ட இந்த ஆட்கள் அவங்க வந்து டெமானிக் டெமானிக்னா என்ன அசுரத்தன்மையையும் நாஸ்திகவாதிகளாகவும் அவங்க இருக்கிறாங்க அவங்க என்ன என்ன பார்க்குறாங்க கடவுள் கடவுள் இங்கே இல்லை அதை அவங்களால பார்க்க முடியவதில்லை டேரக்டாகிட்டு ஸோ அதனால் கடவுள் இல்லைனியே வந்து அவங்க சொல்லுவாங்க இல்லைன்னா அசுர தன்மையுடைய குணம் உடையவர்களாக அவங்க வந்து இருக்கிறாங்க அந்த நிலையில் நான் வந்து நல்லாகணும்னு சொல்லி அவங்க எவ்வளோ தான் கஷ்டப்பட்டாலும் அது வந்து வேஸ்ட் அது வந்து அவங்களால் என்ன தான் கஷ்டப்பட்டாலும் அவங்களால் அந்த ஒரு என்ன சொல்கிறது கடவுளை வந்து அடைய முடியாது அது ஏன்னா அவங்களுடைய அறிவு வந்து மலிங்கி இருக்குது ஆனால் இந்த புனித ஆத்மாக்கள் அவங்க வந்து என்னுடைய டிவைன் எனர்ஜியில் வந்து தஞ்சம் புகுவார்கள் டிவைன் முதல்ல சொல்லிட்டு இருந்தது மெட்டீரியல் எனர்ஜி என்னதெல்லாம் பார்த்தோம் மெட்டீரியல் எனர்ஜி பார்த்தோம் அடுத்தது பர்சனல் ஃபார்ம் பார்த்தோம் மெட்டீரியல் எனர்ஜினா என்ன இந்த பஞ்சபூதங்களை வச்சு உள்ள அந்த விளையாட்டுகள் அது ஒன்று பர்சனலைஸ்ட் ஃபார்ம்னா மனித ஒரு மூணாவது இப்போ என்ன சொல்கிறாங்கன்னா புனித ஆத்மாக்கள் என்னுடைய தெய்வீக தன்மையுடைய சக்தி 
தெய்வீக தன்மையுடைய சக்தி அதில் தஞ்சம் புகுவார்கள் அவங்க அவங்களுக்கு வந்து நான் தான் இந்த உலகத்தில் உள்ள பிரபஞ்சத்தில் உள்ள எல்லாத்தையும் உருவாக்கியது நான் தான் என்பது அவங்களுக்கு தெரியும் அதாவது ஒரு ஒரு என்ன சொல்கிறது இந்த கடவுளுடைய நிலை இல்லைனா கடவுளுடைய கான்ஷியஸ் காட் கான்ஷியஸ்னஸ் அதை அடைந்தவர்களுக்கு நான் தான் எல்லாம் பண்ணினேன் நான் து இதிலிருந்து தான் எல்லாமே உருவாகுது இந்த பிரபஞ்சமே உருவாச்சுது அது வந்து அவங்களுக்கு தெரிய வரும் அவங்க வந்து என்ன சொல்கிறது என்ன வந்து ஒரு இந்த பக்தி மார்க்கத்தில் என் மேலே மட்டுமே வந்து இந்த அட்டென்ஷனாக வச்சு பக்தி மார்க்கத்தில் என்கிட்ட வந்து பிரியமாக இருப்பார்கள் இப்போ என்ன ஒரு பாயிண்ட் சொல்லணும் இப்போ அந்த உலகம் எல்லாம் ரெண்டு ஆங்கிள் உண்டு ஒன்று வந்து மெட்டீரியல் மெட்டீரியலிஸ்டிக்காக பார்க்குறது இப்போ வந்து சன் எங்கே இருக்குது சன் அங்கே வெளியில் இருக்குது மூணு அங்கே இருக்குது வெளியில் இருக்குது இது வந்து ஒன் வே இதுதான் வந்து நம்மளுடைய மாடர்ன் சயின்ஸ் வந்து அந்த ஆங்கிளில் வந்து நம்ம படிச்சுருக்கோம் அப்படித்தானே சன் அங்கே இருக்குதுங்கிறது எத்தனையோ கிலோமீட்டர் தூரத்தில் இருக்குது எர்த் வந்து இவ்வளோ பெருசு நம்ம அதில் இருக்கிறோம் இது வந்து பியூர் சயின்ஸ் இதில் சொல்லக்கூடியது அதாவது ஆன்மீகம் ஆன்மீகத்தில் சொல்லக்கூடியது வந்து டிஃப்ரெண்ட் லாஜிக்லியாக சொல்கிறாங்க அது தெரிஞ்சுருக்கணும் எப்படின்னா சன் அங்கே இருக்குது ஓகே நான் இங்கே இருக்கிறேன் அந்த சன் வந்து அங்கே இருக்குதுங்கிறது எனக்கு எப்படி தெரியும் நான் இல்லைன்னா சன் அங்கே இருக்கிறது எனக்கு தெரியுமா தெரியாது மூணு அங்கே அதாவது சந்திரன் அங்கே இருக்கிறது நான் இல்லைன்னா என்னால் உணர்ந்து கொள்ள முடியுமா முடியாது சப்போ இதில் மெயின் ஆள் யார் நான் நான் இருந்தால் தான் சூரியனும் சந்திரனும் அங்கே இருக்கிறத உணர்ந்து கொள்ள முடியும் அப்படிதானே இப்போ நான் இருந்தால் தான் அதை உணர்ந்து கொள்ள முடியும்னா இது இந்த உணர்ந்து கொள்ளுதல் எங்கே நடக்குது எனக்கு உள்ளால் நடக்குது புரியுது இல்லையா ஸோ இது வந்து நார்மல் மாடர்ன் சயின்ஸுன்னு நம்ம சொல்லி படிச்சுட்டு இருக்கிறோம் இல்லையா ஸ்கூலில் அந்த சயின்ஸ் இல்லை ஸோ இது ரெண்டும் அந்த லாஜிக் வந்து வேறு அதை வந்து அது அது புரியலைன்னா எல்லாமே குழப்பமாக இருக்கும் ஸோ அதை மைண்டில் வச்சுக்கணும் அடுத்தது இந்த ஆளுங்க வந்து இந்த புனித ஆள் ஆட்கள் வந்து அவங்க வந்து என்னுடைய பெருமையை பாடி என்ன வணங்கி கண்டினியூஸாக என் மேலே பக்தி செலுத்துவாங்க மற்றவங்க இந்த அறிவு இது வந்து பக்தி லைனில் உள்ளது என்னொன்று இந்த அறிவை அறிவை வந்து வளர்த்து கொள்ள ஆசைப்படுகிறவர்கள் நாலட்ஜை அவங்க வந்து பலவிதமான வழிகளில் என்ன வழிபடுவாங்க சில ஆட்கள் வந்து அது இங்கிலீஷில் நல்லா இருக்குது சம் சி மீ ஆஸ் அன்டிஃப்ரென்ஷியேட்டட் ஒன்னஸ் தட் இஸ் நான் டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் தெம் அதாவது எனக்கும் கடவுளுக்கும் எந்த ஒரு வித்தியாசமும் இல்லை வேறுபாடும் இல்லை அப்படிங்கிற எண்ணத்தில் சிலவங்க இருப்பாங்க மற்றவங்க என்ன வந்து அவங்களிலிருந்து வேறையாக பார்ப்பாங்க அத்வைத்தம் துவைத்தம் அந்த கான்செப்ட் ரெண்டும் ஒன்று ஆத்மனும் பரமாத்மாவும் ஒன்று இல்லைன்னா ரெண்டும் தனித்தனி அந்த லாஜிக்கில் இன்னும் சில ஆட்கள் வந்து என்னை இந்த உலகத்தில் எத்தனையோ விதமான பொருட்கள் வந்து உண்டாக்கி வச்சுருக்கிறோம் இல்லையா யார் கடவுள் உண்டாக்கி வச்சுருக்கிறார் இல்லையா அதில் ஏதோ ஒன்றை எடுத்து வச்சுட்டு என்ன வந்து அதன் மூலமாக வழிபடுவார்கள் இப்போ இந்த அத்வைத்தம் துவைத்தம் இல்லைன்னா சாமியை வர்ஷிப் பண்ணுறது இல்லைன்னா கோயிலில் போய் வர்ஷிப் பண்ணுறது எல்லாம் யா எப்படி வழிபட்டாலும் உலகத்தில் எத்தனை கடவுள் இருக்கிறாங்க ஒன்று அந்த ஒரே கடவுளை தான் நம்ம வழிபடுறோம் ஸோ கிருஷ்ணர் என்ன சொல்கிறாருன்னா பல பல விதமான ஆட்கள் அவங்களுடைய இயல்புக்கு அவங்களுடைய தன்மைக்கு ஏற்றவாறு 
இந்த மாதிரி இதில் ஏதோ ஒரு விதத்தில் என்ன வழிபடுறாங்க அடுத்தது அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா நான் தான் வேதத்தில் உள்ள பல ரிச்சுவல்ஸ் ரிச்சுவல்ஸ்னா என்ன ரிச்சுவல்ஸ் நான் மறந்து போச்சு இந்த பூஜை புனஸ்காரம் எல்லாம் பண்ணுவாங்க இல்லையா ஸோ அந்த வேதங்களில் சொல்லப்பட்டிருக்கக்கூடிய அந்த பூஜை புனஸ்காரம் நான் தான் நான் தான் சாக்ரிஃபைஸ் நான் தான் வந்து என்ன சொல்லுது மருத்துவ குணம் உள்ள பச்சிலை நான் தான் வேதிக் மந்திரா நான் தான் புனித நெய் நான் தான் ஃபயர் நான் நான் தான் அப்பா நான் தான் அம்மா அதான் இந்த உலகத்தில் இந்த பிரபஞ்சத்துக்கு நான் தான் இந்த உலகத்தையே வந்து வழி நடத்தி கொண்டு போகக்கூடிய ஆள் நான் தான் ரிக்வேதா சாமவேதா யஜுர்வேதா இது எல்லாமே நான் தான் அதாவது என்ன டிஃப்ரென்ஸ்னா கடவுள் வந்து இதெல்லாம் என்னுடைய வகைகள்னு சொல்லலை சரியா இவையெல்லாம் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் இல்லைன்னா ஆக்ஷன்ஸ் செயல்பாடுகள் கடவுள் என்ன சொல்கிறாருன்னா இவை அனைத்தும் நான் தான் அதாவது கடவுள் இருக்கக்கூடியது ஒரு லொக்கேஷனில் இல்லை நம்ம செய்யக்கூடிய செயல்லையும் இருக்கிறார் புரியுது இல்லையா செயல்லையும் இருக்கிறார் ஆப்ஜெக்ட்லேயும் இருக்கிறார் தாட்லேயும் இருக்கிறார் ஸோ அந்த மாதிரி ஆங்கிளில் தான் இது சும்மா இது நம்ம சி கடவுளை வந்து உணராமல் அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறது கஷ்டம் ஸோ அப்போ அதை வந்து சொல்லணுன்னா இப்படி தான் சொல்ல முடியும் ஏன்னா செயல்லையும் இருக்கிறார் தாட்ல எண்ணத்துலேயும் இருக்கிறார் பொருள்கள்லேயும் இருக்கிறார் கடவுளை தவிர வேறு எதுவுமே இல்லை இந்த பிரபஞ்சத்தில் ஸோ அதனால தான் கடவுள் எல்லா இடத்துலையும் பரவி இருக்கிறார்னு எல்லாம் சொல்கிறது நான் தான் எல்லா உயிரின் உயிரினங்களுக்கும் உள்ள சுப்ரீம் கோல் எல்லா உயிரினங்களும் அடைய வேண்டிய ஒரு ஒரு பெரிய ஒரு நிலை அப்படின்னு இருந்துச்சுன்னா அது நான் தான் நான் தான் அவங்கள வந்து வழி நடத்தி காப்பாற்றக்கூடிய ஆள் நான் தான் அவங்களுடைய மாஸ்டர் நான் தான் விட்னஸ் நான் தான் ந உற்ற நண்பன் நான் தான் ஆதி அந்தம் நான் தான் இந்த பிரபஞ்சம் எல்லாம் உருவாகுது இல்லையா இது எல்லாமே அடங்கக்கூடிய இடமும் நான் தான் நான் தான் வந்து வற்றாத எட்டர்னல் சீட் என் என்கிட்ட இருந்து தான் எல்லாமே வந்து ஜென்ரேட் ஆகும் வெயில வெப்பத்தை நான் வந்து சூரியன் மூலமாக கொடுக்கிறேன் நான் தான் வந்து இந்த மலையை பிடிச்சி வைக்கிறதும் மலையை கொடுப்பதும் மழை பெய்யுது இல்லையா அதை கொடுப்பதும் நான் தான் நான் தான் அழிவில்லாமல் இருக்கிறது இம்மார்டாலிட்டி சாகாமல் இருக்கிறது ப்ளஸ் நான் தான் மரணமும் நான் தான் நான் தான் ஸ்பிரிட் நான் தான் இந்த உலகத்தில் உள்ள மேட்டர் அதாவது என்ன சொல்கிறான்னா இது எல்லாம் சேர்ந்தது தான் நான் தனித்தனியாக கிடையாது அதாவது நான் எல்லா இடத்துலையும் பரவி இருக்கிறேன் இது எல்லாமே நான் தான் அப்படின்னு சொல்லி கிருஷ்ணா சொல்கிறாரு இந்த வேதங்களில் சொல்லப்பட்டிருக்கக்கூடிய நல்ல நல்ல பலன் தரக்கூடிய செயல்பாடுகள் நிறையா வந்து வேதத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்குது அதை வந்து யாருக்கெல்லாம் அந்த மாதிரி லாபம் வேணும் இல்லைனா எனக்கு இது அடையணும் அந்த மாதிரி ஆசையை வச்சுட்டு யாரெல்லாம் அதை பின்பற்றாங்களோ அவங்க வந்து இந்த ரிச்சுவல் ரிச்சுவல்ஸ் பூஜை புனஸ்காரங்கள் அதெல்லாம் பண்ணுவாங்க அவங்க வந்து அந்த பூஜை புனஸ்காரம் எல்லாம் பண்ணி அவங்க பாவத்திலேருந்து சுத்தமாகுவாங்க அது நடக்கும் எப்படி நடக்கும்னா இந்த சோமா ஜூஸ்னு ஒன்று சொல்லுவாங்க அது சோமா ஜூஸ் அது என்ன ஒரு வீடியோ நான் அதை போடுறேன் சோமா ஜூஸ்னால் என்னதுன்ட்டு 
ஸோ இந்த சோமா பானம்னு சொல்லுவாங்க சாகாவாரம் தரக்கூடிய சோமா ஜூஸ்னு சொல்லி மேதாஸில் உண்டு ரிக்வேதலையும் நிறையா உண்டு நிறைய இடத்துல ரெஃபர் பண்ணியிருப்பாங்க அவங்க வந்து அவங்க வந்து இந்த ஹெவனுக்கு போகிறதுக்கு ஆசைப்படுவாங்க அவங்க பண்ணியிருக்கக்கூடிய நல்ல காரியங்கள் நல்ல செயல்பாடுகள் மூலமாக அவங்க வந்து எங்கே போவாங்கன்னா இந்திரன் இருக்கக்கூடிய இடத்துக்கு இறந்ததுக்கு அப்புறம் போவாங்க அதுக்கப்புறம் போய் அங்கே வந்து உள்ள சுகங்களை அவங்க வந்து அனுபவிப்பார்கள் அங்கே போய் இந்த சொர்க்கத்தில் உள்ள சுகங்களை அவங்க வந்து அனுபவித்து முடித்ததுக்கு அப்புறம் எப்போவாவது ஒரு டைமில் வந்து அவங்க பண்ணின பாவம் புண்ணியங்கள் வந்து தீந்து போகும் தீந்து போனதுக்கப்புறம் அவங்க வந்து திரும்பவும் பூமியில் பிறப்பாங்க இப்படி இந்த வேதத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கக்கூடிய பூஜை புண் மைண்டில் வச்சுக்கோங்க இது தெளிவாக மைண்டில் வச்சுக்கோங்க வேதத்தில் சொ பகவத்கீதா நைன் டுவெண்ட்டி ஒன் வேர்ஸ் வேதத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கக்கூடிய பூஜை புனஸ்காரங்களை செய்யக்கூடிய அதாவது அந்த அதை என்ஜாய் பண்ணணும் அப்படின்னு அந்த எண்ணத்தில் செய்யக்கூடிய இந்த பூஜை புனஸ்காரங்கள் யாரெல்லாம் செய்கிறாங்களோ அவங்க வந்து கண்டினியூஸாக இந்த உலகத்திற்குள்ள வந்து பிறந்து இறந்து பிறந்து இறந்து போயிட்டே இருப்பாங்க பகவத்கீதா வந்து பிறந்து இறந்து பிறந்து இறந்து அந்த பிஸ்னஸுக்கு உள்ள புக்கு கிடையாது நம்ம வந்து நினச்சிட்டு இருக்கக்கூடியது தான் சொர்க்கத்துக்கு போய் சொர்க்கத்துக்கு போகணுன்னு எல்லாம் ஆசைப்படுறோம் சொர்க்கத்துக்கு போகிறதுக்கு உள்ள புக்கு வந்து பகவத்கீதா கிடையாது சும்மா ஒரு ரோட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பிச்சாக்காரருக்கு ஒரு பத்து பைசா கொடுத்தாச்சுன்னா வேறு எந்த பா பாவமும் பண்ணாமல் இருந்தாச்சுன்னா பத்து பைசா போதும் சொர்க்கத்துக்கு போகிறதுக்கு போய் அங்கே வந்து கொஞ்ச நாள் இருந்துட்டு திரும்ப வந்து பிறந்து இறந்து பிறந்து இறந்து அது வந்து ஒரு சைக்கிள் இந்த சைக்கிள்லேருந்து எப்படி வெளியில் வருவது அதை சொல்கிறதுக்குள்ள புக்கு தான் வந்து பகவத்கீதா ஆனால் வந்து இப்போது என்ன எப்படி ஆயிடுச்சுன்னா பகவத்கீதா ஹிந்து நான் வந்து ஹிந்து எல்லோரும் சொல்லக்கூடியது தான் நான் வந்து ஹிந்து பகவத்கீதா ஹிந்துயிசுக்குள்ள ஹிந்துயிசத்துக்குள்ள ஹிந்துயிசனில் உள்ள புக்கு ஹிந்துஸுக்குள்ள புக்கு ஸோ எத்தனையோ கோயில்கள் இருக்குது அதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணியாச்சுன்னா நான் ஹிந்து எல்லாம் கிருஷ்ணன் சொல்லாத அப்படி என்ன அப்படி கிடையாது பகவத்கீதா வந்து ஒரு ஆன்மீகம் சம்பந்தப்பட்ட புக்கு முதல்ல அது தெரிஞ்சுக்கணும் சும்மா ஏதோ ஒரு லாங்குவேஜில் அது வந்து பாஷை தெரியாமல் ஏதோ ஒரு மந்திரத்தை சொல்லி சொல்லி அது இதையே பத்து வாட்டி படித்தாச்சுன்னா யூஸ்லெஸ் ரொம்ப புனிதமானது ரொம்ப புனிதமான புக்கு ஆனால் அதில் என்ன சொல்லி இருக்குதுன்னே தெரியாமல் அதை வாசிக்கிறது வேஸ்ட் ஸோ இதில் பிறந்து இறக்கிறதுக்கு உள்ள ஐடியா சொல்லக்கூடிய புக்கு வந்து பகவத்கீதா கிடையாது ஏன் அவர் தெளிவாக சொல்கிறாரு இந்த இந்த மாதிரி அனுபவங்களை பெற்றுக்கொள்வதற்காக வேதத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கக்கூடிய இந்த பூஜை புனஸ்காரங்களை செய்பவர்கள் ஆமாம் அவங்க செய்த நல்ல புண்ணியத்தினால் அவங்க வந்து போய் சொர்க்கத்தில் கொஞ்ச நாள் வாழ்ந்துட்டு திரும்ப வந்து மீண்டும் பிறப்பார்கள் அதில் இம்பார்ட்டண்ட் அடுத்த பாயிண்ட்டு ஆனால் சில பேர் என்னையே நினச்சிட்டு என்கிட்ட பக்தி செலுத்தி என்னையே எய்ம் பண்ணி இருப்பாங்க அவங்களுக்கு யார் என்னையே நினச்சிட்டு இருக்கக்கூடியவங்களுக்கு அவங்களுக்கு அவங்களுக்கு என்ன வந்து இல்லையோ அதை நான் கொடுப்பேன் அண்ட் ப்ரிசர்வ் வாட் தே ஆல்ரெடி ப்ரொசஸ் அவங்களுக்கு என்ன இருக்குதோ இந்த உலகத்தில் இருக்கும்போது என்ன இல்லையோ அதை நான் கொடுப்பேன் ப்ளஸ் அவங்கக்கிட்ட என்ன இருக்குதோ அதை வந்து காத்து கொள்வதற்கும் நான் வந்து ஹெல்ப் பண்ணுவேன் ம் இப்போ கடவுளுக்க கிட்ட நம்ம போய் எனக்கு இது வேணும் 
அப்படின்னு இது ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் ஸ்டோரி எப்படின்னா நான் முன்னாடியெல்லாம் நல்ல ப்ரேயர் பண்ணுவேன் இது என்னோட என்னோட பர்சனல் லைஃப்பில் உள்ளதை நான் சொல்கிறேன் எப்படி பயங்கரமாக ப்ரேயர் பண்ணுவேன் அதுக்கு ஒரு ஒரு சிக்ஸ் செவன் இயர்ஸுக்கு முன்னாடி ப்ரே பண்ண உட்காரும்போது எப்படி என்ன தோணும்னா இப்போ எனக்கு என்ன வேணும்னு கடவுளே தெரியாதா அப்படின்னு ஒரு தோணல் வரும் தெரியும் அப்புறம் எதுக்கு ப்ரே பண்ணும் ப்ரே பண்ண வேண்டிய அவசியம் கிடையாது அதுக்கப்புறம் நான் அப்படி ப்ரே பண்ணுறதே விட்டுட்டேன் அது அப்படியே போயிடுச்சு தியானம் வேற ப்ரேயர் வேற ப்ரேயருங்கிறத நான் மீன் பண்ணுறது வந்து எனக்கு இது வேணும்னு கேட்கக்கூடியது சரியா அந்த இது வந்து ப்ரேயரே கிடையாது இப்போ நமக்கு ஒன்று வேணும்னு கேட்டு கடவுள் தரக்கூடியது நியாசின்னா ஒன்றுமே தெரியாத கடவுளாக இருக்கும் ஏன்னா நம்ம சொன்னால் தான் அவருக்கு தெரியும் நமக்கு தருவார் ஆனால் இப்போ நம்ம பேசிகிட்டு இருக்க கூடிய கடவுள் வந்து எல்லாம் தெரிந்தவர் நம்ம கேட்காமலே தரக்கூடியவர் அவருக்கு தெரியும் நமக்கு என்ன தேவைன்ட்டு அதைத்தான் பியூட்டிஃபுல்லாக வந்து கிருஷ்ணன் சொல்கிறாரு என்னுடைய பக்தர்களுக்கு என்ன தேவையோ அதை நான் வந்து கொடுப்பேன் அவங்களுக்கு தேவையானதை நான் வந்து பாதுகாத்தும் கொள்வேன் அப்படின்னு சொல்கிறார் அடுத்தது அது அடுத்ததும் நல்லது நல்ல வேர்ஸ் யாரெல்லாம் ரொம்ப சாரி யாரெல்லாம் ரொம்ப சின்சியராக ரொம்ப பக்தியாக பக்தியோடு மற்ற கடவுள்களை வழிபட்டாலும் கூட அவங்க வந்து என்ன தான் வழிபடுறாங்க அதாவது என்ன மீனிங்னா பகவத்கீதாவில் வந்து சொல்கிறது கிருஷ்ணர் அவர் என்ன சொல்கிறாருனா நீங்கள் வந்து முருகனையோ விநாயகரையோ சுடலை மாடனையோ ஏசு கிறிஸ்துவையோ அதாவது பகவத்கீதா ஆங்கிளில் ஏசு கிறிஸ்துவையோ அல்லாவையோ யாரை வழிபட்டாலும் என்ன தான் வழிபடுறீங்க கடைசி பாயிண்ட் இம்பார்ட்டன் பாயிண்ட் பட் தே டூ ஸோ பை த ராங் மெத்தர்ட் தவறான வழிமுறைகளை பின்பற்றி அவர்கள் வழிபடுகிறார்கள் திரும்பிய சொல்கிறேன் இல்லை இம்பார்ட்டன் பாயிண்ட் ஒரு 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 ஹிந்து டெக்ஸ்டாக எடுத்து கிருஷ்ணர் இதை சொல்கிறாரு அந்த ஆங்கிளில் இதை நம்ம பார்க்குறோன்னா இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி முருகர் ஐயப்பர் விநாயகர் ஏசு கிறிஸ்து யார் அல்லா இவங்க எல்லாருமே மற்ற கடவுள்கள் ஆயிடுவாங்க அடுத்து நான் ஒரு ஹிந்து ஆங்கிள்லேருந்து பார்க்கும்போது ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது இந்த இதில் எந்த கடவுளை வழிபட்டாலும் இது வந்து தவறான முறையில் வழிபடுவது ஆகும் அப்படின்னு வரும் அது அப்படி கிடையாது அப்படி கிடையாது இது என்ன ஆங்கிளில் சொல்லிகிட்டு இருக்கிறாங்கன்னா நான் நான் அப்படின்னு சொல்லி கிருஷ்ணர் சொல்கிறது வந்து சொல்வது கிருஷ்ணன் அல்ல கடவுளுக்கு உருவம் கிடையாது காடு ஸ்பிரிட் தேவன் ஆவியாக இருக்கிறார் கிறிஸ்டியானிட்டி அதனால தான் இஸ்லாமில் வந்து கடவுளுக்கு உருவமே கொடுக்க மாட்டாங்க இங்கே சொல்லிகிட்டு இருக்கக்கூடியது ஐ ஆம் த ஸ்பிரிட் முதல்ல ஒரு ஒரு வேர்ஸில் வந்தது ஐ ஆம் த ஸ்பிரிட் இந்த அந்த நிலையில் இருந்து கிருஷ்ணர் சொல்கிறாரு நான் வந்து இந்த பரமாத்மா சரியா ஸ்பிரிட் அந்த ஆங்கிளேருந்து சொல்லும்போது நீ மற்றபடி உலகத்தில் உள்ள மற்ற கடவுள்கள் நீ வந்து ஒரு சிலை செய்தோ இல்லைனா நீ வேறு ஏதோ ஒரு பேர் வச்சோ இல்லைனா எனக்கு ஏதோ ஒரு லாபத்துக்காக நீ வந்து கடவுளை வழிபடுறியன்னா அது தவறான முறை நீ அந்த கடவுளை வழிபட்டாலும் நீ என்ன தான் வழிபடுற ஆனால் நீ பண்ணுவது தவறான முறை அந்த ஆங்கிளில் தான் இதை எடுக்கும் சரியா ஸோ அதுதான் இதோட ஆக்சுவல் மீனிங் 
ஸோ அதனால் என்ன சொல்லுது கிறிஸ்டியானிட்டியில் உள்ளது வந்து எல்லா கடவுளும் தப்பு இஸ்லாம் உள்ள அப்படி கிடையாது எந்த மதமாக இருந்தாலும் சரி எந்த மதமாக இருந்தாலும் சரி அந்த மதத்தில் உள்ள போய் ஆராய்ந்து நம்ம பார்த்தோம்னா காட் இஸ் ஸ்பிரிட் அவ்வளோதான் அதில் உள்ள எசன்ஸ் அந்த நிலையில் இருந்து தான் சொல்கிறார் ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது ஒரே ஒரு கடவுள் தான் எல்லா இடத்துலையும் பல மதங்களில் பல விதமான பேரை வச்சு கூப்பிடுறோம் நம்ம ஆனால் அவங்க எல் சொல்லக்கூடியது எல்லாமே ஒரே கடவுளை தான் அடுத்தது நான் தான் இந்த உலகத்தில் உள்ளது எல்லாத்தையுமே என்ஜாய் பண்ணக்கூடியது நான் மட்டும்தான் பட் தோஸ் ஹூ ஃபெயில் டு ரியலைஸ் மை டிவைன் நேச்சர் மஸ்ட் பி ரீபோர்ன் மனுஷனாக பிறந்தாச்சு பிறந்துட்டு என்னுடைய உண்மையான தன்மையை அறியாதவர்கள் திரும்பவும் உலகத்தில் பிறந்த ஆகணும் அதாவது இந்த மனித பிறவி எடுப்பது வந்து எதுக்காகன்னு சொல்லி சொன்னால் அந்த கடவுளை உணர்வதற்காகன்னு எல்லாம் சொல்லுவாங்க இந்த மனித பிறவியில் இந்த மனித மனித பிறவியில் கடவுளை உணரலைன்னா இறந்து ஃபஸ்ட்டில் என்ன நடக்கும் உணரலைன்னா என்ன நடக்கும் சாத என்ன ப்ராக்டிக்கலாக பார்ப்போம் அப்படின்னா என்ன நம்ம இருக்கிறோம் இந்த நான் இருக்குது இதுதான் நான் அப்படின்னு நமக்கு தெரியும் அப்படித்தானே உடம்பு வயசாயிரும் உடம்பு வயசாகிட்டு இந்த ஆன்மாவால் இந்த உடம்பில் இருக்க முடியாது உடம்பு வச்சு ஒன்றுமே பண்ண முடியாது அதுக்கடுத்தது என்னோடு உடம்ப உடம்புக்குள்ளால் இந்த ஆத்மா போகுது அங்கே கொஞ்சம் நாள் இருக்குது அங்கே கொஞ்சம் நாள் இருக்குது அது இறக்குது இதே சைக்கிளில் போயிட்டே இருக்கும் எப்போ இந்த ஆன்மா தன்னுடைய உண்மையான நிலையை உணர்ந்து கொள்ளுகிறதோ அந்த டைமில் அதற்கு சாவு இல்லை அதற்கு சாவு கிடையாது செத்தாதான் திரும்ப புறக்க வேண்டிய ஒரு சுச்சுவேஷன் அதற்கு சாவு இல்லை அதாவது த உண்மையான தன்மையை உணர்ந்து கொள்ளும்போது என்ன நடக்கும்னா நாம் பிறக்கவே இல்லை அதை உணர்ந்து கொள்வோம் இது எல்லாம் எல்லாமே மேட்ரு ஆஃப் டைம் தான் ஓகே அது என்ன ஒரு கான்செப்ட் இருக்குது நான் அதை அப்படி சொல்கிறேன் இது எல்லாமே இந்த டைம் தான் என்ன சொல்கிறது நான் எப்போ பிறந்தேன் எத்தனை வருஷத்துக்கு முன்னாடி பிறந்தேன் இது வந்து இந்த இந்த உண்மையான தன்மையை உணர்ந்து கொள்ளும்போது அந்த டைம் கான்செப்ட் வந்து போயிடும் ஸோ அதுதான் வந்து அவர் சொல்கிறார் அடுத்தது வானத்தில் உள்ள தேவர்களை வணங்குபவர்கள் அவங்கக்கிட்ட போய் அவங்களுக்கு இடையில் ஒரு பிறப்பை எடுப்பார்கள் வழி ஆன்சஸ்டர்ஸ்னார் ஆன்சஸ்டர்ஸ்னா அது நம்ம குல குல தெய்வங்கள் குல தெய்வங்கள்னா யார் நம்ம நமக்கு வீட்டில் முன்னாடி உள்ள முன்னோர்கள் அந்த மாதிரிலாம் இருக்கிறாங்க இல்லையா அவங்கள வழி வழிபடுறவங்க வந்து அவங்கக்கிட்ட போவாங்க இறந்ததுக்கு அப்புறம் பேய் பிசாசை வந்து வழிபடுறவங்க வந்து அவங்கக்கிட்ட போய் அங்கே வந்து ஒரு புதிய பிறப்பை எடுப்பார்கள் ஆனால் என்னுடைய டிவோட்டிஸ் வந்து என்கிட்ட மட்டுந்தான் வருவாங்க திரும்பவும் நான் சொல்கிறேன் கிருஷ்ணர் அந்த நேம் கிருஷ்ணருங்கிற நேம் வந்து ஒரு பர்சனலைஸ்ட் ஃபார்ம் அந்த பர்சனலைஸ்ட் ஃபார்ம் வேறு இந்த ஆத்மா அந்த தன்மை வேறு இது திரும்ப திரும்ப இவங்க சொல்கிறதுக்கு வந்து என்னென்னா ஒவ்வொரு ஃபார்மும் வந்து இந்த ஃபார்ம்னா என்னது இப்போ இப்போ கிருஷ்ணா அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க கிருஷ்ணாங்கிறது நம்ம என்ன இப்போ நைட்டில் தூங்கும்போது கிருஷ்ணர் என் கட கனவில் வாராரு ஒரு பென்ஸ் காரில் வந்து கிருஷ்ணர் இறங்குறாருன்னு வச்சுக்கலாமே ஜீன்ஸ் போட்டிருக்கிறாரு ஒரு டிஷர்ட் போட்டிருக்கிறாரு இந்த மயில் அதெல்லாம் இல்லை என்னால் கிருஷ்ணரை அடையாளம் காண முடியுமா முடியாதா 
முடியாது ஏசு கிறிஸ்து வரார் அவரும் வந்து இதே மாதிரி ஒரு பிஎம்டபிள்யூ காரில் வரார்னு வச்சுக்கலாம் ஜீன்ஸ் பேண்ட்டும் போட்டு டிஷர்ட்டும் போட்டு இப்போ உள்ள மாடர்ன் இதாட்டு வராரு இந்த முடியெல்லாம் இல்லாமல் இப்படியெல்லாம் கையை வைக்காமல் அப்படி வராரு என்னால் அடையாளம் காண முடியுமா முடியாதா முடியாது ஏன் முடியாது எனக்கு என்னுடைய மனதிற்கு தெரிந்த இயேசு கிறிஸ்து வேற வந்தது வேற வந்தது உண்மையான இயேசு கிறிஸ்துவாக இருக்கலாம் என்னுடைய மனதிற்கு தெரிந்த இயேசு கிறிஸ்து வேற என்னுடைய மனதின் பிரதிபலிப்பு தான் எனக்கு தெரியும் சரியா இப்போ உண்மையான இயேசு கிறிஸ்து வந்தாலே எனக்கு தெரியாது என்ன சொல்கிறேன்னா இந்த பர்சனல் ஃபார்ம் பர்சனல் ஃபார்ம்னு எல்லாம் சொல்கிறோம் இல்லையா இது எல்லாமே நம்முடைய இல்லைனா என்னுடைய எண்ணங்கள் அதுக்கும் கடவுளுக்கும் சம்பந்தம் கிடையாது கடவுளுக்கும் அதுக்கும் சம்பந்தமே கிடையாது முருகப்பெருமான நம்ம மயிலுக்கு மேலே உட்காந்து ஒரு ரெண்டு பேருக்கு அப்படி தோளில் கை போட்டுட்டு அது நம்மளுடைய மனசில் உள்ள ஒரு எண்ணம் முருகன் கடவுளா எஸ் ஓகே அது அது வேறு டாபிக் கிருஷ்ணர் கடவுளா எஸ் அது வேறு டாபிக் ஆனால் கிருஷ்ணருடைய உருவம் என்ன நம்ம பார்க்குற மாதிரி இந்த பானையில் கை போட்டுட்டு இருக்கக்கூடிய அது வந்து நம்மளுடைய எண்ணம் ரெண்டும் வேறு புரியுது அந்த அது இம்பார்ட்டன்ட் டிஃப்ரென்ஸ் ஸோ இது எதுனாலன்னா என்னுடைய பக்தர்கள் என்கிட்ட மட்டும்தான் வருவாங்கன்னு சொல்கிறது வந்து கிருஷ்ணர் உடனே நம்ம வந்து கிருஷ்ணருக்கு ஒரு ஃபோட்டோவை வச்சு கிருஷ்ணர்கிட்ட போகணும்னு சொல்லி ஆச்சுன்னா திரும்பியும் அதே சைக்கிள் தான் திரும்பியும் புறந்தே இறந்து ஸோ இதில் நேமில் கிடையாது உண்மையான கடவுளை அட்ரெஸ் பண்ணுறது எப்படி எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது பேரை வச்சா பேர் நம்ம கொடுக்குறது இப்போ அந்த அந்த அல்லா இப்போ கிறிஸ்டியானிட்டிக்கும் இஸ்லாமுக்கும் என்ன அடிப்படி அப்படித்தானே அல்லான்னா என்ன அல்லான்னா த காட் அவ்வளோதான் அல்லான்னா இஸ்லாமில் அரபிக்கில் அல்லான்னா த காட் அவங்க அங்கே வழிபடுறாங்க அவங்க கடவுளேன்னு சொல்கிறாங்க நம்ம இங்கேருந்து பார்த்துட்டு அவங்க லாங்குவேஜில் உள்ள கடவுளே அல்லாங்கனி வச்சுருக்குறாங்க நம்ம இங்கேருந்து பார்த்துட்டு அதை அல்லா அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் அது ஏதோ கடவுள் தனி கடவுள் மாதிரி த காட் புரியுது இல்லையா ஸோ இந்த இந்த பேர் கன்ஃபியூஷன் வந்து அது வந்து சின்ன லெவல் அது அதில் வந்து நம்ம குழம்பவே கூடாது அடுத்தது எவன் ஒருவன் எனக்கு வந்து ஒரு இலையோ ஒரு பூவையோ ஒரு காய்கனியோ இல்லைன்னா தண்ணியோ அதை வந்து எனக்கு வந்து பக்தியோடு எனக்கு தாரானோ அதில் வந்து நான் வந்து பங்கெடுத்து கொள்வேன் ரொம்ப ஆசையாக அதை வந்து பங்கெடுத்து கொள்வேன் எதுலன்னா இன் பியோர் கான்ஷியஸ்னஸ் அதாவது பியோர் கான்ஷியஸ்னஸில் எவன் ஒருவன் எனக்கு இதெல்லாம் தாரானோ அதை வந்து அதில் நான் வந்து பங்கெடுத்து கொள்வேன் நீ என்ன பண்ணாலும் சரி நீ எதை சாப்பிட்டாலும் சரி நீ எதை வந்து அந்த புனித தீயில் வந்து பாப்புலேஷன் என்ன இந்த புனித யாகத்துலலாம் போடுவாங்க இல்லையா அதில் நீ போட்டாலும் சரி எதை நீ வந்து ஒரு பரிசாக கொடுத்தாலும் சரி நீ எந்த விஷயத்தை பண்ணினாலும் நீ வந்து எனக்கு பண்ணக்கூடிய ஒரு தானம் இல்லைன்னா ஒரு ஆஃபரிங் கடவுளுக்கு படைக்கக்கூடியதாக நினச்சி நீ அதை பண்ணு இது வந்து அர்ஜுனனுக்கு மட்டும் சொல்கிறது கிடையாது நம்ம எல்லாருக்குமே சொல்லக்கூடியது எந்த ஒரு விஷயத்தை பண்ணுறது பண்ணும்போதும் யாருக்கு பண்ணினாலும் அதை கடவுளுக்கு பண்ணுறதா நினச்சி பண்ணணும் அதில் வந்து நிறைய பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது நிறைய பெனிஃபிட்ஸ் அது நான் உள்ளெல்லாம் போகலை எந்த விஷயத்தை பண்ணியாச்சுனாலும் கடவுளுக்காக பண்ணுறேன்
அந்த ஒரு டிட்டாச்மெண்ட்டோடி அதை பண்ணணும் அது எதனாலன்னா இப்படி நீ செய்யக்கூடிய எல்லாத்தையுமே நீ வந்து எனக்கு சமர்ப்பிக்க சமர்ப்பிக்கிறதுனால நீ வந்து இந்த குட் அண்ட் பேட் ரிசல்ட்ஸ் அதாவது நல்ல பலன்கள் இல்லைனா கெட்ட பலன்கள் ரெண்டில் எந்த காரியத்துலேயுமே நல்ல பலன்கள் இல்லைனா கெட்ட பலன்கள் உண்டு அந்த நல்லதில் இருந்தும் கெட்டதில் இருந்தும் வரக்கூடிய ஒரு பாண்டேஜ் இருக்குது இல்லையா நம்மளை வந்து அது வந்து நல்லதும் பிடிக்கும் கெட்டதும் பிடிக்கும் ரெண்டில் ஏதாவது ஒன்று நம்மளை வந்து வந்து ஒட்ட தான் செய்யும் கர்மான்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அது ஒட்ட தான் செய்யும் நல்லதும் இல்லை வேண்டாம் உனக்கு கெட்டதும் ரெண்டில் உள்ள அந்த பாண்டேஜ் இல்லாமல் நீ வந்து எனக்கு வந்து எல்லாத்தையும் பண்ணுற மாதிரி நீ நினச்சி பண்ணு இப்படி நீ ஏன் கூடால் ஃபுல்லாக நீ அட்டாச் ஆகி இருந்து இந்த துறவரம் பூன்றது அது துறவரம்ங்கிறது மைண்டில் உள்ளது சரியா இது எல்லாமே கடவுளுக்கு பண்ணுறோம் அந்த அந்த துறவரத்தை சொல்கிறாரு அப்படி நீ பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது நீ வந்து இந்த மாயையிலேருந்து விடுபட்டு நீ என்னை அடைவாய் அடுத்தது நான் வந்து எல்லா உயிரினங்களுக்கும் ஈக்குவலாக நான் இருக்கிறேன் யார் எந்த ஒரு மனுஷனுக்கும் நான் வந்து ஒரு ஆளுக்கு அப்படி எனக்கு ஃப்ரெண்டாகும் இவன் வந்து எனக்கு ரொம்ப க்ளோஸ் அந்த மாதிரி யாருக்கு கிட்டேயுமே கடவுள் அந்த மாதிரி இல்லை அதனால தான் சிவபெருமான் கண்ணை மூடிட்டு இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் தவத்தில் இருக்கிற மாதிரி யார் என்ன கேட்டாச்சுனாலும் அவங்களுக்கு தேவையானதை கொடுத்துட்டு பெசாமல் இருப்பார் கடவுள் வந்து பாரபட்சம் காட்டுகிறவர் அல்ல பாவம் பணக்காரன் ஏழை உயர்ந்த ஜாதி தாழ்ந்த ஜாதி எதுவுமே கடவுளை வந்து அஃபெக்ட் பண்ணாது கடவுளை அஃபெக்ட் பண்ணாதுன்னா அது எதையுமே கடவுள் பார்க்குற ஆள் இல்லை ஆனால் எந்த ஒரு பக்தன் ஏங்கிட்ட பக்தியோட இருக்கிறானோ இஸ் இம்பார்ட்டண்ட் பட் த டிவோட்டிஸ் ஹூ வர்ஷிப் மீ வித் லவ் reside in me and i reside in them idu engiyo ketta marukuda bible la namu munnal paathirukrom naan pidavilum pida ennilum irupadu pole neengalum enakkullum pida vandu pidavukkullum nilaithirukka vendum appdi solli yaar solluva yesu christ இதுக்காக அதுக்கும் பகவத்கீதாக்கும் அதுக்கு என்ன வித்தியாசம் இந்த லூஸு ஆட்களாகவும் இது எல்லாத்தையும் இந்த குழப்பத்தெல்லாம் உண்டு பண்ணுறது இது ரெண்டும் ஒன்று தான் இந்த பகவத்கீதாவில் முதல்ல என்ன சொல்லுவாங்க இந்த உயிரினங்கள் எல்லாமே எனக்குள்ளால தான் வந்து இருக்குது ஆனால் நான் அதுக்கு உள்ளால இல்லைன்னு சொன்னார் அப்படிதானே முதல்ல ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது இப்போ என்ன சொல்கிறார்னா எவன் எந்த ஒரு பக்தன் ஒருத்தன் ஏன் கிட்ட ரொம்ப என்ன சொல்கிறது பக்தியோடு என்ன வழிபட்டு அந்த மாதிரி வரும்போது அவன் எனக்குள்ளால் இருப்பான் நான் அவனுக்குள்ளால் இருப்பேன் அப்படின்னா என்ன இப்போ கடவுளுக்குள்ளால் நம்மளுடைய இந்த கான்ஷியஸ்னஸ் வந்து இல்லை அந்த நிலையை அடை அடையும் போது இல்லைன்னா கடவுளுக்கு மேலே பக்தியாக இருந்து கடவுளுக்கு கூடல ஒன்று ஆகும்போது கடவுள் எனக்குள்ளும் இருப்பார் புதுசாக கடவுளுக்குள்ள இது இதை தான் வந்து ஏசு கிறிஸ்துவே வாரும் வாரும்னு எல்லாம் சவுண்டு போடுவோம் அப்படிதானே அதாவது அது வந்து வெளியிலேருந்து கிருஷ்ணர் வந்து உள்ளே வரதோ ஏசு கிறிஸ்து உள்ளே வரதோ கிடையாது சரியா கடவுள் வந்து நமக்கு கூடவே இருக்கிறார் நான் உன்னுடன் இருக்கிறேன் நீ பயப்படாதே திகையாதே இது பைபிளில் உண்டு இங்கே என்ன சொல்கிறது எல்லா உயிரினங்களும் கூடவும் நான் இருக்கிறேன் கடவுள் இங்கேயே இருக்கிறார் நமக்கு தெரியல நம்மளால் உணர முடியல ஸோ கடவுள் எங்கேயுமே வரப்போகிறது கிடையாது ஏன்னா இதுக்கு மேலே க்ளோஸாக கடவுளால் வர முடியாது நமக்கு நம்மளுடைய இந்த நான் அந்த எண்ணம் இருக்குது இல்லையா அதுதான் வந்து நம்மளுடைய இயல்பான உண்மையான தன்மையை நமக்கு வெளிப்படுத்தாமல் மறைத்து வைத்திருக்கின்றது ஸோ அந்த நானை வந்து நம்ம வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணி அதை எப்படி மாற்றுறது அதுதான் கோல் 
அதை பண்ணியாச்சுன்னா கடவுள் இங்கேயே இருக்கிறது தெரிய வரும் நமக்கு அடுத்தது ஈவன் இஃப் த எவ்வளோ பெரிய பாவியானாலும் ஒரு என்ன சொல்லுது பக்தியோட எந்த ஒரு பாவியாக இருந்தாலும் இருந்து என்ன வழி படுறதுக்கு அவங்க முடிவு எடுத்தாலும் அவங்க பண்ண முடிவு வந்து நல்லது ஏன்னா அவங்க வந்து ஒரு நல்ல முடிவை எடுத்துருக்கிறாங்க ரொம்ப சீக்கிரமாகவே அவங்க வந்து ஒரு நல்ல நல்ல நிலைமையில் அடைந்து அதுக்கப்புறம் வந்து அவங்க வந்து இந்த சமாதானத்தை அடைவார்கள் தைரியமாக சொல்லு அர்ஜுனா எந்த ஒரு பக்தரும் என்னுடைய எந்த ஒரு பக்தரும் தொலைந்து போவதில்லை கிறிஸ்டியானிட்டியில் சொல்லுவாங்க எந்த பாவி ஆனாலும் தள்ள மாட்டேன் என்கிறார் எந்த எவ்வளோ பெரிய பாவியாக இருந்தாலும் சரி நல்லவன் கெட்டவன் தயவுசெய்து நல்லவன் கெட்டவன் நீங்கள் நல்லவன் நம்ம நினைக்கிறோமா மைண்டுக்குள்ளால நம்ம ப்ராப்ளம் கெட்டவன் நினைக்கிறோமா நம்ம ப்ராப்ளம் நல்லவனும் கெட்டவனும் மைண்டுக்குள்ளால தான் இருக்குது நம்ம என்ன நினைக்கிறோங்கிறத பொறுத்து தான் இருக்குது ஸோ இந்த நல்லவன் கெட்டவன் அது இது எல்லாம் வந்து கடவுளுக்கு மேட்ரே கிடையாது ஸோ எந்த பாவியாக இருந்தாலும் உண்மையான அன்போடு கடவுள்கிட்ட போயாச்சுன்னா கடவுளில் வந்து என்ன சொல்வது தள்ளிவிட மாட்டார் அதுதான் இதில் உள்ள மெசேஜ் அடுத்தது யாரெல்லாம் என்கிட்ட வந்து தஞ்சம் போகிறாங்களோ அவங்க வாட் எவர் தேர் பர்த் பிறப்பு எப்படி இருந்தாலும் ரேஸ் இந்த ஜாதி மதம் ஜாதின்னு எல்லாம் இருக்குது இல்லையா அது என்னவாக இருந்தாலும் ஆண் பால் பெண் பால் என்னவாக இருந்தாலும் அதுக்கடுத்து தான் கேஸ்ட் வருது ரேஸ்னா என்ன இனம் என்ன இனமாக இருந்தாலும் சரி என்ன ஜாதியாக இருந்தாலும் சரி சமூகம் அவங்கள வந்து எவ்வளவு திட்டி எந்த மாதிரி வச் வச்சுருந்தாலும் சரி அவங்க வந்து வில் அட்டெயின் த சுப்ரீம் டெஸ்டினேஷன் அவங்க வந்து இந்த கடவுளுடைய பரம பதத்தை அடைவார்கள் கடவுளுடைய கடவுளுக்கு இடத்த த கடவுள் இடத்தில் தஞ்சம் புகுந்தவர்கள் எப்படிப்பட்ட மனுஷனாக இருந்தாலும் சரி வந்து அவங்க வந்து கடவுளை அடைவார்கள் ஸோ இந்த ஒரு மாதிரி நான் இது எதுக்கு நான் அதை சொல்கிறேன் நான் நான் ஜாதியில் எங்கள் எனக்கு ரெண்டு கொம்பு புறம் முன்னது தூக்கி குப்பையில் போடுங்க அவங்களெல்லாம் சரியா அவங்கள மனுஷனே கிடையாது அவங்கள மென்டல் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க அந்த மாதிரி ஒரு ஆள் சொல்கிறான்னா கடவுளுக்கு இந்த மாதிரி வித்தியாசம் கிடையாது இது பகவத்கீதாவில் சொல்லியிருக்கிறாங்க இது எனக்கு இதுக்கு மேலே வேறு எந்த புக்கில் சொல்லணும் ஸோ இதெல்லாம் வந்து மனுஷங்க வந்து உண்டாக்கி வைக்கிறது ஸோ அதனால் அந்த அந்த மாதிரி ஒரு ஆட்கள் ஏதாவது ஒரு ஆள் பேசுகிறாங்கனாலே வாய் மூடிட்டு பேசாமல் போயிடுறது நல்லது எந்த மதத்தில் எப்படிப்பட்ட எந்த ஜாதியில் எவ்வளவு மோசமான எப்படி இருந்தாலும் சரி கடவுளிடத்தில் அடைய முடியும் கடவுளிடத்தில் ஒன்று சேர முடியும் அப்படின்னு சொல்லி கிருஷ்ண சொல்கிறார் அடுத்தது எப்பொழுதும் நீ வந்து இல்லை ஒன்று விட்ட ஸோ இந்த மாதிரிப்பட்ட ஆட்களே கடவுளிடத்தில் வரலான்னா நீ வந்து இந்த ராஜாக்களையும் இந்த ரிஷி முனிவர்கள் அவங்களெல்லாம் வந்து நல்ல விஷ் நல்ல காரியங்கள்லாம் பண்ணிகிட்டு இருக்கக்கூடிய அந்த மாதிரிப்பட்ட ஆட்கள் ராஜாக்கள் முனிவர்கள் அவங்களெல்லாம் நிலைமையை கொஞ்சம் யோசித்துப்பார் அவங்க வந்து கண்டிப்பாக என் என்கிட்ட தான் வந்து சேருவாங்க ஸோ அதனால் இந்த நிலையற்ற உலகத்தில் இப்படி வந்திருக்கும்போது நீ வந்து பக்தி வந்து என் மேலே ப பக்தியை செலுத்தி என்னை வந்து வணங்கிக்கோ அப்படின்னு சொல்கிறாரு அடுத்தது எப்போவுமே என்னை பற்றி யோசி என்கிட்ட வந்து பக்தியாக இரு என்னை வணங்கு எனக்கு வந்து தேவையானது அதாவது என்னை வணங்கு இப்படி இது எதுக்கு உடனே என்ன வணங்கு என்ன வணங்குன்னு சொல்லியாச்சுன்னா என்ன சொல்கிறது ஒரு அகங்காரத்தில் சொன்ன மாதிரி இருக்கும் அது அதுக்கு கிடையாது அது எதுக்குன்னா இப்படி உன்னுடைய மனதையும் உடம்பையும் நீ எனக்கு அர்ப்பணிப்பதனால் நீ வந்து என்கிட்ட கண்டிப்பாக வருவாய் ஸோ அதுக்காக தான் இதெல்லாமே சொல்கிறது சரியா என்ன வணங்கு என்ன வணங்கு இப்போ உள்ள நிறையா 
அதுவும் உண்டு அது எப்படின்னா இப்போ உள்ள நிறைய சாமியார்லாம் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அவங்க வந்து ஒரு ராஜா மாதிரி உட்காந்துட்டு என்ன வணங்க என்ன வணங்கிக்கோ அதாவது ஒரு நாய கடவுளாக வச்சு வழிபட்டாலும் கடவுளை அடைய முடியும் ஸோ அதனால் அந்த சாமியாரை வச்சும் கடவுளை அடைய முடியும் அது உண்மை ஸோ அதனால் அவங்களையும் குறை சொல்கிறதுக்கு வழி கிடையாது ஏன்னா மனுஷனுக்கு நம்ம நமக்கு அதாவது இது நம்மளை பொறுத்தது புரியுது இல்லையா ஸோ யா எதை வேணாலும் வந்து கடவுளாக வழிபடலாம் எப்படி போய் ஆசினாலும் கடவுள்கிட்ட போய் சேரலாம் எதை ஆசைப்பட்டுட்டு நம்ம வழிபடுறோம் அது இம்பார்ட்டண்ட் கடவுள் வேணும் கடவுளே நான் உங்ககிட்ட வரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் சொன்ன மாதிரி உண்மையிலே ஒரு நாயை வழிபட்டாலும் கடவுள்கிட்ட போகலாம் கழுதையை வழிபட்டாலும் கடவுள்கிட்ட போகலாம் ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது இந்த கள்ளச்சாமியார் போகலாம் கடவுள்கிட்ட போகலாம் உண்மையிலே போகலாம் ஸோ அதனால் அதில் வந்து பொய் இருக்குதுன்னு பார்த்தாச்சுன்னா இருக்குது அவங்க பண்ணுறது கரெக்டு கிடையாது ஆனால் இந்த சிஸ்டம் ஒர்க் ஆகுது தான் ஒர்க் ஆகும் ஸோ அது வந்து கொஞ்சம் ஒரு ட்ரிக்கியான சப்ஜெக்ட் ஸோ இதோட பகவத்கீதா நைன்த் சாப்டர் முடிஞ்சது அடுத்த வீடியோவில் டென்த் சாப்டர் பார்க்கலாம் நன்றி